ごきんよう、神川かおるです。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説です。いよいよ、ウクライナ軍の本格的な反転攻勢が始まりました。なお、ここで本格的な反転攻勢が始まったと私は言っていますが、ウクライナ軍自身は、このことを宣言はしていません。これはかねてから、いつどこで作戦が行われるかについては、宣言しないことをすでに候補しているからです。ですから、反転攻勢が始まったという評価は、状況を見ている研究機関や報道機関、そして私の判断です。そして、私が本格的な作戦が始まったなと評価した理由というのが、欧米から供与された戦車や歩兵戦闘車が、最前線に出てきたからです。前線にレオパルト2、そして歩兵戦闘車のブラッドレイなどが姿を現しています。これらの兵器は反転攻勢をする上で非常に重要な役割を持っていますから、これらの兵器は姿を現したのに、まだ作戦が指導されていないと考える方がむしろ無理があるというものです。それでは早速地図を使いながら、ウクライナ軍の動向を見ていきましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。これに情報を載せています。まず北部においては、ロシア・ウクライナ国境を越えて、ロシア人牛部隊によるゲリラ戦が現在もなお継続的に行われています。ロシア軍はどうやらこの地域においては、大部隊を動員してこれらの攻撃を跳ね返すのではなく、あくまでも対処療法的にゲリラ部隊が侵入してきたらそれを都度攻撃、撃退することを目指しており、国境に大部隊を張り付けるといった様子は今のところはありません。そして東部戦線においては、ウクライナ軍がバフムト周辺において反転攻勢に出ています。そして、領土奪還する上での本命と見られているのが南部戦線です。現在のところ、南部ザポリージャ州において、アゾフ海を目指すウクライナ軍の動きが最も活発で、この攻勢の中に、欧米から供与された戦車レオパルト2や歩兵戦闘車ブラッドレの姿が確認されています。ただ、一方において南部戦線においては、もう一つ攻勢の軸となるであろうと言われていたヘルソン州においては、今のところ、ウクライナ軍は攻勢に出ることはちょっと難しい状況です。先日、ノーバカホフカにあるダムが崩壊したことから、この地域一帯において洪水が発生し、ウクライナ軍は攻撃に出るような余裕が全くありません。現在、ウクライナ当局はこの地域における住民の避難や救助活動に当たっており、この救助活動に対して、ロシア軍からの砲撃に苦しんでいるところです国外からの支援に関しては戦闘機連合の動きの一つとしてオーストラリアが FA18 ホーネットの供与についての話が進んでいるのがニュースになっていますこの話については別動画でしようかと思います東部戦線の詳細図バフムトにおいてはウクライナ軍が反撃戦を行っていますこの地域における反撃を行う意味は何といってもロシア軍の方に十分な備えができていないことがありますバフムトは先日までロシア軍が攻勢に出ていたところですですから重厚な防御陣地を築いているような時間的余裕はありませんでしたここに反撃を行うことによって、ロシア軍の脆弱な防御を突き破ろうとしています。現在のところ、ウクライナ軍はじわじわと領土を取り戻しているようで、ロシア側の傭兵部隊、ワグネルの頭目プリゴジン氏は、ウクライナ軍に陣地を奪い返されていることを念頭に、ロシア軍批判を強めています。その他従来からの戦いであるアウディユーカやマリンカにおける攻防戦も現在もなお継続中。そして、この地図では一番下にあるベルカノボシルカ付近における戦いにおいては、こちらは南部戦線区域になるのですが、ウクライナ軍が反転攻勢に出ている場所です。南部戦線ザポリージャ州。先ほど東部戦線の一番南に来ていたベルカノボシルカは、こちら南部戦線の区域となります。これまで守りに徹していたウクライナ軍が入れ替わり立ち替わりで攻撃を行っており、ロシア軍はこれに対してかなりの打撃を与えていると発表しているところです。一方、オレホボ付近における戦いにおいても、ロシア軍はウクライナ軍に対して十分な打撃を与えていると発表していますが、ウクライナ軍は徐々に前進しているとのことで、この辺りは被害を受けつつも陣地を攻略されているという双方の言い分が一応は両立するような形となっています。現在のところ投入されている兵力としては、南部戦線の方が東部戦線よりも多く、また投入されている兵器から言っても、この地域において欧米製の戦車や歩兵戦闘車が目撃されていることから、やはり本命は南部ザポリージャ州からアゾフ海を目指して南進するのが
ウクライナ軍の奪還作戦の主な目的と考えられます。そしてもう一つの南部戦線ヘルソン州。こちらにおいてはドニプロ川を越えて少しずつじわじわとロシア軍に対するゲリラ的な攻撃を行うことができていたのですが残念ながらノーバカホプカのダムが崩壊したことからこの作戦は完全に中断されざるを得ませんでした。現在においては下流地域において洪水がまだ発生しており、水位が高くなった状態がまだ続いています。ダムに蓄えられていた水が大量に吐き出されると同時に、この地域全体に対する悪影響もどんどんと拡大しています。飲料水、工業用水、農業用水、そうした水源としての価値が大幅に低下したことから、穀倉地帯がもはや使い物にならなくなるだろうと言われています。こうしたことから、ウクライナ産の小麦はかなりまとまった数、もう国際市場に流れてこないかもしれないというわけで、小麦の先物価格などに悪影響を及ぼしています。この地域からは中東やアフリカ大陸向けの輸出などが行われていましたから、どうしても価格に跳ね返ってくることとなります。そして水没した家々などから住民を避難させるための救助活動が行われているのですが、その際にもロシア側からの砲撃は現在もなお続けられており、救助活動を行う者、そして住人にも被害が出ています。また一部報道などにおいては、ノーバカホフカのダムだけではなく、この地域にある貯水池の堤防などをロシア軍が破壊しているといった話などもあり、ロシア軍はこの地域において小土作戦を行って、ウクライナ軍の攻勢を足止め、一方において攻撃に出てこないことを念頭にして、ザポリージャ州側に部隊を配置しているのではないかと言われています。ロシア軍がこれまでは攻めていて、ウクライナ軍は守っていた。この時期がようやく終わり、ウクライナ軍が反転攻勢に出てきました。しかし、こうした攻守交代に伴って考えも修正していかなければなりません。まず第一に考えなければならないのは、被害はウクライナ軍の方もより大きくなってくるということです。それは、攻める側の方が常に被害が大きくなる。守備側の方が常に損失は少なく打撃を与えるものだという、この基本原則は、攻守交代しても変わらないからです。その条件が成り立っている理由としては、まず第一原則は、航空戦力は前線に対する攻撃力があまりないという点です。両軍ともに戦闘機はあったとしても、同様にして対空兵器も発達していますから、残壕の真上に来て爆弾をどんどんと投下するなんていうことをしていれば、次々と戦闘機は対空ミサイルによって撃墜されてしまいます。ですから、戦闘機ではなく、遠くから砲撃を行うことによって、なんとか残壕陣地に対する打撃を与えようとするわけです。ただし、残壕戦に対して砲撃戦が十分な効果を得るかといえばそうではないことは第一次世界大戦においてすでに証明されています。残壕にこもっている敵を猛烈に砲撃したところで足止めすることはできてもなかなか全滅させるようなことはできないのです。ですから空からの援護というものがなかなかない状態での領土奪還を果たさなければならないというわけなのでウクライナ軍の地上戦力はどうしても被害が大きくならざるを得ません。しかしこのことはまた先ほども述べたように、ロシア軍の方も同じような状態でした。領土を奪おうとするロシア軍が攻めていくときもやはり航空支援がほとんどないような状況の中なので、待ち構えるウクライナ軍にドローンで観察された上で、味方からの砲撃支援やもしくは適切な対処方法などを取ることができたわけです。だからこそこれまで去年から今年にかけての冬の間における構成で、ロシア軍はほとんどの戦域においてウクライナ軍を圧倒することができず大量の人員を消耗したバフムトにおいてのみようやくなんとか町一つ落とすことができたというわけですではロシア軍が攻めてきた時にウクライナ軍が守った時にものすごくロシア軍に打撃を与えたようという状況がそっくりそのまま攻守交代しただけなのかといえばそういったわけでもありません変化のポイントについて2つ押さえておきましょうまず第一に、欧米から支援を受けたウクライナ軍の戦力、特に戦車や歩兵戦闘車、一つ一つの兵器については、ロシア軍よりも上になりました。ただし、これは質が上がったというだけで、数が上回ったわけではありません。少数精鋭の部隊がウクライナ軍に加わることによって確実に戦力アップはしていますが、これに対抗し得るだけの数をロシア側は持っています。ですから決して極端に有利というわけではありません。しかし、一つ一つの兵器の質が上がるという点においては重要なポイントがあります。それは夜間戦闘能力の向上です。ウクライナ軍が支援を受ける前と後において最も変わったのがこの夜間戦闘能力。
、暗視装置の充実だと言われています。欧米から供与された戦車や歩兵戦闘車の数は十分ではありませんが、東ヨーロッパから供与されたロシア系の戦車の近代化バージョンにおいては、暗視装置は基本的には西側水準のものが取り付けられており、これによって夜間戦闘能力は確実に向上しているのです。ですから、野戦においては実は昼よりも夜の方がウクライナ軍にとっては活動しやすいかもしれないのです。この点をどれだけ作戦の中に組み込んで戦えるかというのが一つの注目ポイントだと言えるでしょう。もちろん、欧米から供与された戦車や歩兵戦闘車も夜間戦闘能力は優れていますから、これらを組み合わせることによってロシア軍の戦線を突破できるかが注目されるわけです。一方においてロシア側もただ守る側としては、ウクライナ軍よりも一つ優れている点があります。それは、ロシアとウクライナにおいて決定的な違いは何かといえば、地上戦力というよりもむしろ空軍力の違いにあります。これまでは対空ミサイルの双方の健在によって航空優勢をどちらも握ることができないような状況でした。しかし、ここに来て守りをする上では、ロシア軍の持っている空軍力、特に戦闘ヘリの活用が危険視されています。ロシア軍が攻める場合においては、戦闘ヘリはどうしても相手陣地の上空に来なければなりませんでした。この場合だと、大型の対空兵器だけではなく、歩兵の持つ地対空ミサイルによっても撃墜することができます。実際、ロシア軍は初期においては、戦闘ヘリもどんどんと前線に出しましたが、それに伴って次々と撃墜されたことから、ウクライナ軍の上空にはほとんど出ないようになり、少し離れたところから遠距離攻撃を一撃離脱方法で繰り返すようなことになっていました。ところが今回、ロシア側が防御側に回り、そして戦闘ヘリの活用方法としては、待ち伏せ攻撃として活用することができます。これはどういうことかというと、相手陣地のところまで行けば、地上にウクライナ軍の兵士がいて地対空ミサイルを撃つこともできるのですが、守りに徹する場合においては地上にはロシア軍、つまり友軍しかいない状況で前線に対する遠距離攻撃を行うことができます。前線の味方からどこにウクライナ軍がやってきたかということを連絡を受けた上で、自軍の勢力範囲内から戦闘ヘリが前線を支援するというわけです。これがウクライナ軍が守っている時よりも、ロシア軍の守っている時の方が一つプラスアルファされている部分です。また、根本的な話をすると、去年のハルキュー州における電撃的な反抗作戦の成功に比べると、現在では全く異なる点として、去年秋の場合だと、ロシア軍はまだまだ全戦域において、ウクライナ軍を攻めようとしていた段階でした。ですから、反撃が来た時にそれに対する備えが全くないような状況で蹴散らされてしまったのです。一方において現在における反転攻勢でロシア軍はどうかといえば、ウクライナ軍が来るぞというのを分かった上で陣地を構えて戦っています。その分だけ備えがあるわけですから、戦闘は激しく行われた末に、じわりじわりと削られていくような状況が、双方に存在することとなり、決して一撃で一気に吹き飛ぶような前進というのは難しくなっています。また、ここからの先のプロパガンダにも注意しなければならないことがあります。それは、ハイマースのような前線から離れたところからの攻撃を行う兵器に比べると、欧米製の戦車にしても歩兵戦闘車にしてもそうなのですが、最前線に出て戦うからには必ずそれらについて撃破されるものが出てきます。それは兵器の宿命とも言えるものです。しかし、それらの兵器が撃破されたからといって、じゃあ戦況図においてどれだけ領土を奪還できたか、つまり被害を乗り越えて前進できるかどうか、そして前進するためには、前線と後方部隊の連絡をうまくすることが重要ですし、また適切な戦力運用なども重要です。前線を食い破ろうとするウクライナ軍に対してロシア側もこれに対応する形で予備戦力を投入し、全体の守りを整えなければなりません。この双方の部隊の動き、それら部隊をどれだけうまく指揮するかという司令部の能力、さらには前線における戦いとして、それぞれの兵士たちが臨機を応変に戦って、どれだけ相手に打撃を与え、どれだけ味方の損失を抑えるか、この繰り返しによって局面というものはどんどんと変わってくることとなります。今のところウクライナ側は情報統制をかなり厳しくしていて、戦況の内容についてはほとんど情報を発信していません。ですから現在のところはロシア軍の方からウクライナ軍がどこに攻めてきたそしてどこにおいて後退しているかといった結構ロシア側の情報頼りに選挙解説を行うこととなりますしかしそのように本来であれば被害を少なくしたいロシア側の情報としても陣地を奪われて後退しているといったような情報が出てくればそれはかなり確実な情報とも言えるので
今後の展開としてどれだけロシア側が後方へと転身するのかそのあたりの情報が要注目と言えます本格的な作戦が始まったのはまさに今といった感じなのでこれからどのような戦いになっていくのか要注目ですというわけで今回の動画はここまでウクライナ軍の反転攻勢ようやく始まったようですそのため前線にはレオパルト2やブラッドレイといった欧米製の兵器もどんどんと出てきていますそれらの中にはロシア軍との交戦によって撃破されるものもすでに出ているわけですがそれら被害を乗り越えてどれだけ領土奪還を果たすことができるのかが注目されています戦争犯罪を繰り返すロシア軍をどれだけ領土から追い出すことができるかなんとか撃退していってほしいものですそれでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね